回来了。啊，回来的正好，赶走一趟。去哪儿啊？去县城。去县城？现在就去。不去干嘛呀？去找俺哥。打伞也不相信他能当叛徒。是俺也不相信华龙哥能当叛徒。可是小辫老说什么文大海不会说谎。这话是人文大海说的，你说大海没必要撒谎吧？他撒不撒谎咋的？反正俺不相信华龙哥能是叛徒，俺也不相信他是叛徒。那可是，可是他要真当了汉奸，你咋办？他要真当了汉奸，俺绝对饶不了他。李书记，这小鬼子对于药品啊，实在是。看得很严，他们那个仓库啊，俺已经去摸了摸了。不仅这外边把守得很严，这里边儿白天黑夜全有人守着，还有机关枪把守。要是想办法把他们弄出来，确实有点难度。还有，就是装药品的那个箱子上啊，写的都是洋文，俺也看不明白。这万一要搬错了咋办？这个你就不用担心了，俺给你准备好了。这个药啊，叫盘尼西林。盘尼西林，东洋字儿呢，就是这几个。你把它好好看一看。这样这病，在山里头蔓延的太快了。咱军分区，几乎每天都有干部战士倒下。要再这么拖下去，别说是鬼子袭击，光是这病，就把咱拖倒了。李书记，运送药品的路线俺都排查过了，小鬼子把守的太严，实在是很难下手。那要是用地雷呢？地雷就更不行了。你想想看，地雷这一爆炸，药品就保不住了。哎呀，可是没有时间了呀。现在只有一个办法，从仓库动手。你可要多加小心、啊。碧螺春一壶，三位请慢用啊。好，放着放着放着，拿去吧。哎呀，这真是山不转水转，水不转人转呐。啊，这转来转去，哎，转到一起了。啊，是是是。这听老七常说，你的这个人品和武功，哎，堪称这个呀。俺听这话，你这是在夸俺，还是在骂俺啊？咦，夸还来不及呢，还敢骂你啊？哎，说实话，这老七也不是外人，你呀、啊，早就该到这边来干事儿了。这以后还得靠你行的，队长，多指点。咦，不敢不敢。你在江团长那儿得到了一把交椅，以后啊，俺还得巴结你呢。可可可不是嘛！来来来来，大师哥，来来来，喝茶喝茶喝茶。改日啊，俺请你到怡红院啊，弄上几个妖精，陪您喝场花酒啊。你说你小子咋还改不了这狗吃屎的毛病啊？忘了腿咋瘸的了？忘了师傅咋把你撵出门的了？啊，是是是是，改改改，听师哥的。行了行了，什么乱七八糟的啊？你以为赵连长都跟你一样啊？是，赵连长，俺有个事情呢，想求你帮个忙。嗯，可不敢说求这个字啊，刚进城，刚毛粪差事。也不容易，这差事还没当稳当呢。有啥话你尽快说。嗯，你要是真愿意帮这个忙，那就一定能帮上。是这样，俺要娶一房姨太太，在邢村呢，打造了一套嫁妆，想用皇军的汽车，哎，给运到咱县城来。可是这一路上啊。怕有地雷，所以想请赵连长能给俺一起走一趟呗。这样的话呢，啥地雷俺都不怕了。你看咋样
啊，当然了，这个事成之后，俺给赵连长准备一百块现大洋作为回报，您看咋样？哎呀，挺讲究啊，杨队长，这钱是够多的，可是俺不能要啊。俺告诉你啊，现在这个八路，随时都想要俺的脑袋。你这个事儿风险有点大呀。哦，那赵连长，你想要啥，尽管说嘛。邢队长，你神通广大的，俺有点事儿想求你帮帮忙。俺想运几箱子货到邢村儿。什么货呀？你看这大师兄多有能耐啊！这刚刚进城啊，就就做上这么挣钱的大买卖了。你看，师哥，让小弟也入上一股呗。下回下回，咋样，邢队长？哎呀，那有啥不行的？行啊，俺还能省一百块大洋呢。那行，那啥时候？嗯，赶早不赶晚呐。安祥，明天一大早。赵连长真是个爽快人啊！哎，彼此彼此，那咱就说好了，明天一大早咱就白沙河桥头见。没问题，明儿一早俺派人接你。好，邢队长，恭喜发财。啊，好，慢走慢走啊。哎。队长，走走瞧瞧啊！什么办法？哥，哎呀，你在哪呢？黄龙哥，你真当了叛徒？俺这，别想耍花招，老实跟俺们走。走。哼！哎呀，这来的都够及时的，你们咋知道俺现在需要帮手啊？啊！太好了，来的早不如来的巧。你闭嘴！别演了。自个儿撂句痛快话，是自行了断，还是由俺们亲自动手？啥自行了断啊？啊，说啥呢？死到临头了还还犟嘴，俺现在就一刀捅你个透心凉！你干啥？哥，你告诉俺。你为啥要当汉奸？二丫，就他现在这样，还配得上你喊大哥吗？你也闭嘴！哥，你告诉我，为啥？你太让俺伤心了。爹娘把你养大，他们都是让小鬼子给杀死的。你咋能忘恩负义去给小鬼子卖命？你让他们全家有志能原谅你吗？你为啥呀？你为啥这么糊涂啊？二丫，傻妹子，不是汉奸，你们都误会俺了。俺今天就想问个明白，就你这样，你到底是为啥？你为啥呀？没法相信你。你今天要是不把话说清楚，俺们就是死
，你也别想出这个门儿。你说呀、啊，你说呀、啊，你说。俺来替他说。哎，这太君君要的车还没来啊？哎，应该快了，这个时间应该快来了。哎哎好球！我哥哥什么死看看，哎，都好好干啊！抓紧点，干好了，红军有赏。谢谢连长。哎，哎，上车。啊啊！别紧张，平常咋样就咋样。你敢动的话，俺就要你的命。这个个都像伪军啊<笑>！这帽子歪戴一点就更像了。哎，俺呢，哥？二丫这是武艺高强啊
。胖龙哥，女扮男装的花木兰。啊，<笑>你听好了啊，一会儿按照原计划行事，知道吗？好，看来李书记把刑天顺弄来了，咱们会会他去。兄弟啊，跟弟弟兄们说说，别无精打采的，都都都精神点。哎，哎，哎，你看看这这小兄弟，这这咋了？这长得跟个姑娘一样，啊，好看。你长得像姑娘呢？哎，俺说的是实话。哎，这这小兄弟，这好像在哪儿见过呀？长官啊，都是扛枪混饭吃的，在哪儿见过，也不奇怪嘛。哎，想不起来了，反正是挺面熟。呃，弟兄们呐，那个，呃，都打起精神来，只要安全的到了邢村儿，哎，诸位兄弟那就放心了，俺请大家喝喜酒啊。这个有好酒，就免了。你把心放宽，这一切早都安排好了。那就仰仗诸位了啊！啊，仰仗诸位了。兄弟，你们到底是哪一部分的人？喂，喂，嗯，俺们是八路军民兵连的。华罗，张副官，闭嘴。不配合，立刻就可以把你崩了。嗯，配合，配合。就叫没有吃没有穿，自有那敌人送上前。还磨磨唧，还磨磨唧唧，磨磨唧唧。哎呀，哎呀，哎呀，啊！你推啥呀？这是，这走的好好的。我推你推谁？我开枪了。快点，快点！刘奎，同志们好。书记，这是唱的哪出戏呀、啊？<笑>咱们唱的这出叫《斩辕门》。刘奎，赶紧把药分给大家
，走，回村公所。看谁还敢说哥是汉奸！快点，刘连长。张叔，张叔，你醒醒！张叔，醒醒！俺是华龙。啊，华龙，哎，你回来了，离俺远点儿。还有藏兵，别传给你。长叔，没事儿，你有救了。俺从县城鬼子那儿给你弄点药，潘尼西林就能治你这病。还有救？有，快，二爷。哎哎，乡亲们也有救。当然了，乡亲们也有救了。不知道他是赵华龙啊！赵华龙，又是赵华龙。你站住，陆挺！站住，不行！俺没什么路挺，俺有急事儿找你们赵华龙赵队长。赵队长，你找俺们赵队长干啥？俺给赵队长送茶叶来了。你离我这么近干啥？侯队长，送茶叶也算事啊，没啥急事，你回去吧。小朋友，还真有急事找你们赵队长。谁跟你是朋友了？哼，你别以为俺小你就骗俺，俺们赵队长根本就不喝茶。看你这样也不像个好人，你爹是自然情报的特务，把我拘起来。阿道，你们在这里继续观察，我把这个狗特务交给赵队长。是，狗特务快走。拿你自行车，快走！嗯、黄龙哥，咱这这么费劲的倒腾这些飞天粉干啥呀？就是啊，你说咱多做几颗雷不行吗？咱在这天天晒晒晒晒晒啥呢？晒、就是。行了行了行了。你们知道个啥呀？啊，严格按照汪指导员给的程序来，啊，这里边学问大着呢，不该问的别问，快点吧。后头快走，快一点，好好好，把我拘起来。黄龙哥，俺招一个特务。特务？啊，铁蛋，你可以啊，现在火眼金睛啊，都能抓特务了。哎，你咋知道他是特务？俺看他不像是好人，是不是特务？俺是特务，俺是特务。你这个你，哎，好了好了好了，你去站岗吧，把这个特务交给俺啊。是。去，走。一路辛苦了，大山坐。哎，啥情况？这次鬼子从即墨调了两个中队。来势汹汹啊！他们想干啥呀、啊？他们想在这里建炮楼，建炮楼。嗯，看来他们想利用这个据点，割断咱们大泽山军分区跟外界的联系，把咱们的八路军武工队困死在大山里。看样子，这次小鬼子是志在必得，摆明了要跟咱们大干一场，所以咱们也得小心啊！哼，想在俺们赵家庄建炮楼
，那简直就是做梦。得先问问俺们抗日游击队同不同意，俺给他们做一桌好菜，备着，来一个消灭他。在座的诸位，都是皇军十分信任的庸庸将士。此次行动，大家务必抱着破釜沉舟、视死如归的勇气，一举拿下八路军这个据点。计谋方面，你将派出两个中队配合我们这次的行动。我们这次是兵分三路，一举拿下赵家庄。高桥军，田大队长，你们两支队伍。合成一路，从东南方向进攻赵家庄。是。田队长，你带你的队伍从西南方向攻击赵家庄。是。寂寞的两个中队从正南方向发起总攻。我们明天一早出发，一定要一举拿下赵家庄。看来吉田这次是下了血本了。他不仅把自己的人马全都调了出来。而且从即墨还调了两个中队的兵力。那这样看起来的话，形势对咱很不利啊。嗯，兵力实在太悬殊了。即便是咱们埋雷，那也不可能一下炸死所有的敌人。那咱们的地雷使完了呢？双方交火，从兵力、人员，咱都不是鬼子的对手，所以这场仗不能硬来，咱们应该取巧。打他的七寸，这是个好想法。哎，你有什么具体的计划吗？你看啊，鬼子从三个方向，东西南，进攻咱们赵家庄。咱们在沿途上一定全都埋好雷，打得过就打，打不过咱就撤，让鬼子来，直接进入赵家庄。那不就等于把赵家庄给鬼子了吗？对呀、啊，就是给他们，让他们先进来。他们力量不弱的时候，咱们再杀回去。要是只有进了村儿，就让他们知道知道什么叫真正的地理战让乡亲们全部转移到后山，做长期的战斗准备，以防鬼子像上次一样围山。乡亲们先撤，我去那边看看。大家都快点啊！小妙怎么样了？正忙着呢，花龙哥。好，唐二叔，哎，累了就歇会儿啊。还不累？二叔啊，你咋样了？花龙哥，你看看俺埋的这雷咋样？挺好啊，越来越有进步了啊！<笑>大家都听好了，抓紧时间干，给小鬼子准备一道大菜啊！哎，你咋来了？啊，过来看看。乡亲们都撤了吗？啊。都撤了，好。呃，花楼啊，哎，你看看俺能干点啥？啊，这样，你帮俺看着点啊。哎
，抓把劲儿啊！好的。哎，二壮，需要俺帮忙吗？不需要，你赚两块钱。我操，你怎么说话呢你？这。二壮，你认真仔细点儿，俺去那边买了啊。哎，你爱去哪儿去？叫什么呀？叫魂呢？是啊，俺就叫你的魂呢。俺问你，你是不是把俺雷拿走了？啊，拿了，俺给埋了。不是，谁让你从俺这拿的雷给俺埋了？埋哪儿了？给拿回来。这你你再找一个不就行了吗？你懂什么呀？上面埋的全是畜生粪便，你得连环雷连着用，你懂吗？你赶赶赶赶赶赶紧找找找回来的。啊，行行行，俺再给你找一个粪便雷啊。真是。说拿拿你也不不说一声你拿。哎，给给给，粪便来啊！现在在什么地方？不知道，不知道啊！啊！来人，把他的嘴给他掰开！哎，关老七，你在这里想干啥呀？干什么？你不是到县城看牙了？啊啊啊,啊！老子给你看，老子全他娘给你拔光了！啊！你给我省着，你看看，给我掰开！哎，王老吉，你，我知不知道？不知道。哎，这这这，要什么？你他妈的！张张的跑来干啥呀？队长啊，您得奖励俺呐！奖励啊？哎，行啊，等到日本人奖励俺之后，俺再奖励你。哎，俺跟您说个消息，包准您乐疯了。你吹什么牛呢？说说说说说来，俺听听。俺抓住了赵大庄民兵连连长。赵化龙，不是，赵化龙已经不是连长了，现在的连长是刘奎儿，俺抓住了刘奎儿。你说话大喘气呀、啊，俺想着你也没有那么大的能耐。队长，您听俺说呀，俺
，虽然抓的是刘鹏，但俺制服了他，他现在答应替咱卖命。有点意思，坐下说。接着说，还有更有意思的啊！现在的民兵营已经乱成一锅粥了，那刘鹏以投敌叛乱的罪名抓了赵华伦，他答应替咱弄死赵华伦。免得咱得动手。哦，哎呀，太好了！这等于是说，他们民兵内部自己现在在互相咬呢，对不对？哦，除掉了赵华龙，也等于是说，除掉了咱的心头之患呐。对呀，狗咬狗一嘴毛。现在这赵华龙，他跑不了了。兄弟啊，你立大功了，奖励，奖励呀！啊，哎，哎呀，谢谢爷爷呀！哎呀，有你的呀！赵华龙，你没想到，你也有今天吧？二兄，出事了！二中，刘奎抓了俺华龙哥，说他投敌叛变，还要枪毙他。你说啥？刘奎要枪毙俺华龙哥？啊，给他脸了是吧？全子，集合队伍，抄家伙，送刘奎上路。是，集合，集合，集合，集合，集合！家伙，家伙，家伙，家伙，三，集合，抄家伙，集合，集合，快，快点，快！出啥事儿了？哎，二壮，你咋来了？二叔，刘哥要枪毙黄龙哥。啥？那还得了？出发！哎呀，燕儿，你说俺也是照着华龙那个意思灌的药，咋就感觉不对劲呢？俺也不太清楚，好像就这样吧。啥叫好像啊？看来是得等着华龙出来以后，给咱指点指点了。嗯，咋了呀？小辫，俺问你话呢。我们正给地雷加药呢。啊，能够这么积极主动。说明你们两个还是要求进步的，对不对呀？哎呀，告诉你们一个好消息啊！彭书记说了，要抓紧在咱们民兵连建立起党支部，还要发展党员呐！大家都要积极主动的要求进步，争取早日入党啊，对不对？刘连长，慌慌张张干什么？怎么来呀？山上的消息说又倒了。什么？小鬼子又来了！集合队伍，组织乡亲们转移。没时间了，他们已经到了村口，那也不能坐着等死啊！扛地来抄家伙，快，快抄家伙！是，走。大家伙都听好了，如果他们敢硬闯，咱们就开枪。队长，队长，哎呀，错了，错了，队长，啥事？天大的好事，天大的好事啊！能不能一气儿说完呢？赵华龙反水了。赵华龙反水了？对呀、啊，他赵华龙差点杀了他们军分区的彭书记，然后逃跑，跟土八路闹翻了。
现也就是一条丧家之犬，咱稍微动点手指头，就能捏死他。你个小兔崽子，是不是想抓赵化龙？你吓疯了你！胡说八道！对，对，对，对，对呀，对呀，对呀，对呀！千真万确呀，咱那封离间信起作用了。你刘坤，趁机给他赵化龙扣上了一个叛敌的帽子。千真万确，千真万确。我告诉你，要是你谎报军情，最后弄俺一屁股屎，你知道后果吗？俺就一枪崩了你，崩了你，你信不信？情报绝对可靠。邢队长，在这儿碰上了。哼，赵化龙，可逮着你了！我看你往哪儿跑！邢队长，有何贵的？程连长啊，哎，情况是这样的啊，这个赵化龙是我们通缉的要犯。费了很长时间，花了很大的功夫，咱们啊商量商量，把赵化龙还给我们。邢队长，你想要谁就要谁。那么自卫团称上，哎，程连长，咱得讲道理，对不对？这，这树是俺们种的，水是俺们浇的，你到结果的时候，你看你你你们给摘了。这不合乎情理，对不对？哎哎哎，谁是你的伙子呀？赵华龙，你还敢给俺嘴硬是不是？老子说崩就崩了，你信不信？队长们，有，给我拿下！是，兄弟们，有，伺候着。枪要是万一走了火，太君怪罪下，咱谁都受不了，是不是？程连长，这赵化龙一直都是俺通缉的要犯，此次落网，那也是俺保安队一手策划的。您大人大量啊，高抬贵手，就把他给俺了。你们也不撒泡尿照照自己，就凭你们两个家伙，俺要不是主动投诚。能抓到啊？啊！你们真想要人，叫俺们团长去。这，哎，哎，这。哎呀，真笨呀，咱真。对呀，队长，咱忙活了这么多天了，就给他们做嫁衣了。
欢乐兄，好久不见啊、哦！快，请。来，把酒满上。是，欢乐兄，略备薄酒，不成敬意。来，俺先干为敬。好。叛徒，败类！先前俺跟你们说，赵化龙叛变投敌，你们有的人还不信，还为他鸣冤叫屈。现在怎么样啊？怎么样啊？应验了吧？叛逃投敌，还差点杀了彭书记。啥？俺哥要杀彭书记？俺不信。要不是俺亲眼所见，俺也不信。那俺们又没亲眼看见，俺们不能信。你说华龙刺杀彭书记，俺想不通。你们是不知道当时的情形啊！赵华龙用枪都指到俺这连长的脑袋上了。要不是俺反应的快，身手敏捷，俺现在还能继续当这个连长吗？俺还能站在这里跟你们开会吗？啊，黄老兄，你说，俺为啥要帮你们共产党这个大忙呢？哼，江团长，因为你是中国人。可是吉田要是问起来，咋办？他受了伤，送进了医院，很多的事儿他无暇顾及。俺还打伤了军分区的领导彭书记，在他们押送俺的过程当中，俺死里逃生跑到你这儿来，俺主动投奔你，这应该给你记一大功了。就算吉田知道了，他能怀疑你吗？刘奎，你怎么才来呀？嗯，别怕别怕，有俺在啊。潘老七，你这么着急把俺叫来干啥？干啥？那你和赵化龙一唱一和的，跟老子演狸猫换太子了吧？潘老七，你连疑人不用，用人不疑的道理都不懂啊！俺豁出命去帮你除掉赵化龙，换来的就是这个呀！啊，我看你们的来这套。那赵化龙都要招了，你还演什么戏？吴奎，你可别骗他，俺的命都攥在潘队长手里呢。哎呀，关键是没有骗他呀！潘老七，赵化龙不是在你们手里吗？俺跟你们去对峙，如果俺刘奎说了半句假话，你就一枪把俺给崩了。走啊！放心，放心，放心。俺就是跟你开个玩笑，想让你们两个鸳鸯啊聚聚啊！你看小子还不领情。哎呀，行了，不打扰了，你们俩好好亲热吧。啊！对了，你这小娘子，俺可是二十四小时派人看着呢啊！潘老七，你，你看这暴脾气，别急，跟你开个玩笑，俺知道你心疼他啊，不会耍滑头的。走了，别怕，别怕啊。对了，这鸡不错，走了。慢走啊，客官！好吃再来啊！咋了？馄饨！以前是地雷大王，爆炸英雄，现在好了，馄饨啦！真的。不过现在，这人不是什么大人，就是一王八，汉奸王八。可惜了啊，可惜了。哎，老板，老板，没给钱呢。哎呦，真不真不。老板，慢走啊。
。瞧这个臭小子，只封了一个中尉连副，瞧把他给神气的。这一步棋很险呐、啊，俺这心里头一直是七上八下的。说实在的，敌人是想陷害化，俺就来了个将计就计。姑娘，给爷喝个酒吧，喝酒，给爷喝个酒吧。放开我！嘿，喝完酒之后，给你买好吃的，给你买衣服。谁？潘老七，师哥，还认识俺、啊？大师哥，你穿这身衣裳是几个意思？啊？<笑>告诉你，俺现在可是自卫团江团长手底下的一名连副，这个官衔啊，跟刑天顺一样大，比你可高多了啊！<笑>以后见面啊，老实点，知道吗？哎哎，收起来，放下。反正以后就自己人了，敬个礼吧。啊，给俺敬个礼。瞧你这德行！站直！瘸子，去！啊！老七，站长！老七，愣着干啥呢你？队长，又看哪个小妞呢？赵化龙，谁？赵化龙，你看，穿自卫团服装的，是赵化龙。老七，啊，不会认错人吧？不会，刚才俺俩还在这说话呢，当上连副了。对了，俺让你查一查赵化龙到底是啥情况，你看查了没有？打听了，刘虎说的一点都不错，真的投诚了。窝囊啊，窝囊死了！你说咱好不容易把刘虎给收买，把赵化龙给逼上了梁山，结果他半路上杀出个江宝堂，哎呀，真窝囊这件事儿！哎，那赵化龙又没跟咱们捣乱，管他呢，我就管过我自己的日子。明天嫁妆都帮我备齐了啊、哦！放心，误不了。队<笑>长，哎，这咱你报告吉田再去吧。这吉田再去，恨死这赵化龙了。咱可以借吉田太公的手，收拾这小子。收拾谁呀、啊？你收拾谁呀、啊？你长点心吧！啊，不是，你别忘了啊！现在赵化龙跟咱是拴在一条绳子上的蚂蚱，啊。你知道人赵化龙跟吉田太君关系到底咋样？你知道吗？不知道吧？现在关键赵化龙不在咱手上，在人江宝堂手上。你把江宝堂给赵化龙都得罪了，咱等于是得罪了两头，两头受气，两头不是人。你呀、啊，出宫去行村，把嫁妆给三个人拉回来。赵化龙的事就不要管，知道吗？哼，走了。怎么都不说话了，啊，哑巴了！以前俺跟你们说，你们还不信，以为俺刘辉在公报私仇，可现在怎么样呢？怎么样呢？夯实了吧？这可是人家文大海兄弟亲眼所见。你们要说俺刘奎有私心，行，俺认了。可是文大海不是俺刘奎派去的吧？他总不会向大家撒谎吧？
大海，你要敢胡来来，撕了你的嘴！大海，你可想清楚了再说啊！哪还能说瞎话？再说了，说不说的干俺啥事？大海兄弟，你这话说的就不对了。啥叫关你啥事啊？关系大了，这关系到咱们全村老少爷们的生死存亡，这关系到咱们民兵连每个人的身家性命。大海兄弟汇报的好啊，汇报的很及时。他是在挽救咱们大家的生命，人家大海还不是民兵连的人呢，人家就有如此高的觉悟。可是咱们民兵连的有些同志呢，到现在还是执迷不悟。哎呀，俺就是想不明白呀、啊。行了，赵化龙叛变投敌，证据确凿，事实清楚，以后大家不要再怀疑了。哎，慢点，滚死老子了！哎，你说你这出门，非挂俩地雷干啥？成不成？我踏实。你说这路上要是碰上鬼子二鬼子的，你这多心里踏实。碰上鬼子二鬼子，那有俺这杆枪啊！你那杆枪不一枪才崩一个吗？你这埋上一炸炸一片，你懂什么呀你？发老气，俺想打死他！他他他，炸死他！哎呀！快点快点，这这这这能锤吗？别着急。快点啊你！等等等等！来来来来来了来了！快点快点带你去，不用，俺自己去。什么乱七八糟的？俺问你嫁妆呢？拉回来了，拉回来了，你拉回来在哪儿呢？啊，你拿回来呀？俺拉是拉回来了，可俺走到半道上被人家给劫了。队长，俺也差点被地雷给炸死。是，哎，俺问你，你能不能把这事儿给俺说清楚啊？说清楚啊！俺压着车，刚出场就踩上地雷了，前面那赶车的兄弟一下子就被炸飞了。俺幸亏在车屁股后边睡觉呢，要不然俺也得被炸死。俺问你，你知道不知道这是谁干的？没没看清楚啊。只顾逃命了！哎呀，去去去去！笨蛋！队长，这日本人，他不会把这地雷埋在公路上吧？队长，还不默认啊？又是一伙庄稼汉！哎，妹子，自从出现了地雷之后啊。俺就没有过过一天的安生日子，啊。眼看着地雷就炸到县城大门口了。这样
明天一大早，你赶快出城去打探清楚，打探清楚，行不？哎，队长，俺爸出了城，就真回不来了，愁死人了呀！哎。什么？潘老七竟然没死？算那小子命大。好了，你说你俩怎么不把他给弄死呢？我倒是想弄死他。那你弄死他呀？哎，我不是我犯、哎。那个刘坤啊，跟你说个事儿啊，怎么样？你叫我什么？叫刘坤啊？叫什么？哎，刘连长。您那天吩咐我们，让我们上军分局弄那药，没弄着。人军分局自己人的药还不够使呢。老李说了，让咱找个中医弄点草药，先坚持一下。坚持一下，说的好听，这么多人命在这里摆着呢，怎么坚持啊？行了，你俩先去忙去吧。去去。